പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അഭ്യാസം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു മരങ്കേറിപ്പെന്നാണോ നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായേക്കാം വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു തവണ ഞാൻ മരത്തമ്മ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാങ്ങ പൊട്ടിക്കാൻ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ട് ഡേയ്സ് അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു സമയം ഞാൻ കാണാറേയില്ല ഇപ്പോൾ ക്ലോക്കിൽ സമയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറേ കാലാവാൻ വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം പുലർച്ചെ കേട്ടോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പുലർച്ചെയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നെ കളിയാക്കണ കുറച്ച് പേരോട് എനിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യണം എന്നെ കണ്ട ഒരു ഹിടുമ്പി ലുക്കുണ്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ഇപ്പോൾ പറയണു എന്തായാലും അത് കാരണം ഞാൻ തടി കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക ഡയറ്റ് നോക്കാൻ പോവുക കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൊട്ടു സമയം കളയാനില്ല കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനും അപ്പം എൻ്റെ റുട്ടീൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നേ ബൈ ഒന്നായിട്ട് ചിട്ടയ്ക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പാപ്പു എണീറ്റിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് അതായത് എൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന അന്ന് എനിക്ക് എത്ര വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണു അതിന് ശേഷം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയാവണു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് സിക്സ്റ്റി എന്നെ കളിയാക്കരുതാരും ശരിക്കും ഞാൻ ഹിടുമ്പിയായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഓക്കെ വെയ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആ മൂഡ് കംപ്ലീറ്റ് പോയി വെയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളൊന്ന് നോ ഡൗൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലേ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയില്ലേ റേസിൻസ് നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നല്ലോണം വെള്ളത്തിൽ സോക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പോവുക അങ്ങനെയാണ് വെറും വയറ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണേ കേട്ടോ കാണിച്ചു തരാം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കും എൻ്റെ കൂടെ നല്ല കുട്ടിയാവാം ഓക്കെ ഇന്ന് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്നെപ്പോലെ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടരും ആരംഭശൂരത്താവരുത് നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിൽ പോവാം ഇതാ ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണത് ഭയങ്കര നല്ല കേട്ടോ പാപ്പു എനിക്ക് വേണോ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഫുള്ളിങ്ങനെ മുന്തിരി ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് തലേന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എൻ്റെ കൈ നല്ല വോഷ്ടാണ് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം നമ്മൾ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഹോൾ ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലായിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ അത് മാത്രമല്ല സ്കിന്നിന് ഭയങ്കര നല്ലതാ ഫുള്ളായിട്ട് എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര നല്ലതാ എല്ലാം ഭയങ്കര നല്ലതാ കേട്ടോ സോ ഫുൾ ഒരു ദിവസം എനർജി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എന്താ പറയുക ഉണക്കം മുന്തിരിങ്ങി അതായത് റീസൺസ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് കുടിക്കാൻ പോവാം ബാക്കിയുള്ളത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് കഴിക്കാൻ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റേസിൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട വെള്ളം നിങ്ങളും കുടിക്കണം നല്ല കേട്ടോ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ വെയ്റ്റ് ലോസും ഭയങ്കര നല്ല ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി അതായത് ഈ ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ട വെള്ളം കുടിച്ച് കൃത്യം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണവർ റോബസ്റ്റ ആ ഒരു ബനാന കഴിക്കണം ഭയങ്കര നല്ല കേട്ടോ റോബസ്റ്റ അപ്പം ഇതെടുക്കാൻ മറന്നു ഷൂ രണ്ട് മണി നടക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാ ആളാണ് ഇന്ന് മോർണിംഗ് വോക്കിന് പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സമയമുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന
അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റുട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന എനിക്ക് അവർ ഗ്യാരണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അബിൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താ പറയുക പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് കുട്ടപ്പിയായിട്ട് എൻ്റെ മോർണിംഗ് എന്താ പറയുക വർക്ക്ഔട്ടിന് വേണ്ട ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേഗം വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബനാന കഴിക്കേ റോബസ്റ്റ ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സാധാരണ നേന്ത്രപ്പഴമൊന്നും കഴിക്കരുത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രീ വർക്ക്ഔട്ട് മീലാണ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പഴം കഴിക്കാനൊന്നും അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ വെറും വയറ്റിലെ കാലത്ത് ഭയങ്കര മടിയാണേ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ചിട്ടക്കാരിയായിരിക്കും ഈ അബിൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഓൺലൈൻ ത്രൂ ആ അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അവർ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഫോർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചാർട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അവരെന്നെ തരും എന്ത് കഴിക്കണം എങ്ങനത്തെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത്ര മണിക്ക് മോർണിംഗ് വർക്കിന് പോകണമെന്ന് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇനി പറയുന്നില്ല ബാക്കി ഞാൻ വേഗം ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം So welcome to Lakshmi Nakshitra official YouTube channel. ഇപ്പോൾ എന്നെക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് പറയുക പാപ്പു ആണ് കാരണം അവളാണല്ലോ ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ശരി ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാ അന്ന് ഷിയാസിന്റെ ജിമ്മിൽ പോയതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ ഞാൻ പിന്നെ ജിമ്മ് കണിയണ്ടിട്ടില്ല അവളേ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഭയങ്കര ഒരു തടി കൂടിയിട്ട് അതുപോലെ ഓഫീസിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ടമ്മിയൊക്കെ കുട്ടിക്കുമ്പൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഹെൽത്ത് അധികം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റണില്ല സോ എത്ര ഓട്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഹെൽത്ത് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അപ്പം ഇന്ന് മുതൽ കുറച്ച് ഫിറ്റ്നസ്സിനും കൂടെ സമയം കണ്ടെത്താന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ജിമ്മിലൊന്നും പോകണം അത്ര സേഫ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓൺലൈൻ ത്രൂ ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് ഞാൻ ദാ ഒരു തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ സോ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പം അബിന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി അതായത് അബിൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം കക്ഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പം ഓൺലൈൻ ത്രൂ നമുക്ക് വേണ്ട ഗൈഡ് ലൈൻസ് കംപ്ലീറ്റ് തരും അതിപ്പോൾ വർക്ക്ഔട്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ന്യൂട്രീഷൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും എല്ലാം അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് എത്ര ദോശം കഴിച്ചു എത്ര ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചു കൂടുതൽ കഴിക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്ര നടന്നിട്ടില്ലേന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം മൊത്തം തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുന്ന ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് സക്സസ് ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ കംപ്ലീറ്റ് റുട്ടീൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ വെയിറ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ പോകാനുള്ള തയ്യാറാണ് പിന്നെ ഞാനും പാപ്പവും വരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പാപ്പവും കൂടെ വോക്കിന് പോവാണ് മോർണിംഗ് വോക്കിന് പോവാ എനിക്ക് നല്ല മടിയുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഡ്രസ്സും വിടാൻ പറ്റില്ല തടി നന്നായിട്ട് കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളേക്കാൾ മിരട്ടി തടിയിട്ട സ്ക്രീനിൽ തോന്നണേ അപ്പം
ഒഴിവാക്കാൻ <laughs> 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 അപ്പം രണ്ട് ദോശയുണ്ട് പിന്നെ മുട്ടയുണ്ട് പിന്നെ ചെറുപയറെടുത്തിട്ടില്ല പൾസസ് എന്തെങ്കിലും അത് നല്ലതാണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ടീ കോഫി എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണവർ നോർമൽ ടീ കോഫി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ ആണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യണേ അത് എന്താ പറയുക നിർബന്ധമല്ല ഞാനങ്ങനെ ടീ കോഫി ഒന്നും കുടിക്കാത്ത കാരണം വേണ്ട അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ബ്രഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത മീൽ വരുന്നുണ്ട് വേറെ വർക്ക്ഔട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിമം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എൻ്റെ കുളി കഴിഞ്ഞു അപ്പം മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആയി ഞാനുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഫിഫ്റ്റി നയൻ കെ ജി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മളിങ്ങനെ കാലത്ത് ഞാൻ ഈ ചെറു ചെറുനാരങ്ങ കുറച്ച് തേനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ കുടിച്ച് അതങ്ങനെ മെയിൻറ്റൈൻ ആയിട്ട് പോകുമായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് എനിക്കൊരു വോയിസ് പ്രോബ്ലം വന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പം സ്റ്റാർ മാജിക് കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ വോയിസ് പ്രോബ്ലം വന്നപ്പം ഡസ്റ്റ് അലർജി ഒക്കെ വന്നിട്ട് വോയിസ് പ്രോബ്ലം വന്നേ അങ്ങനെ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടു തന്ന മരുന്ന് സ്റ്റിറോയിഡ് കണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒറ്റ അടിക്ക് അമ്പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇത്രയും വെയിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനിയും വെയിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മരുന്ന് വെച്ചോട്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും തടി കൂടിയെന്ന് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിനി കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് സിമ്പിൾ അല്ലേ എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇതെനിക്ക് എഗ് വൈറ്റ് മതി എഗ് വൈറ്റ് തന്നെ അവരും പ്രിഫർ ചെയ്യണേ ഇതെൻ്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ഈ ഉണ്ണി ഞാൻ കോംപ്ലീറ്റിൻ്റെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അച്ഛൻ വരട്ടെ എനിക്ക് മതിയായി എന്നാലും ഇത്രയും കഴിക്കണം നിന്റെ കുടുപ്പ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്രൈഡേസും ആണ് ആക്ച്വലി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ഞാനൊന്ന് ഫൈനൽ ആയിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് വൈകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനല് കണ്ടന്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഓരോ വീഡിയോസും അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ആ പറയാൻ മറന്നു പോയി ഇത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഫോർത്ത് മീലിൻ്റെ സമയമാണ് അതായത് നമ്മൾ തേർഡ് മീൽ വരെ വന്നു അപ്പോൾ അബിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്രഞ്ച് ടൈമിൽ അതായത് ഒരു ലെവൻ തേർട്ടി സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൈ നിറച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രത്തോളം പിടിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ക്യാഷ്നട്ട്സ് ഇല്ലേ ക്യാഷ്നട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുക ലെവൻ തേർട്ടിക്ക് കേട്ടോ അപ്പം ആ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് ഞാനിപ്പം പ്ലസ് എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സമയം ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് കോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൻ്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ്യൂംസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു കോസ്റ്റ്യൂമേഴ്സ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം പോകുമ്പ
അപ്പം ഡയറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ തന്നെ അമ്മ എടുത്ത് പറഞ്ഞു ലഞ്ച് ടൈമിലുള്ള സാലഡ് ഞാൻ തന്നെ എറിഞ്ഞോളാം എന്നൊരു ആവേശത്തിന് അപ്പം ജസ്റ്റ് കുക്കുമ്പറും ക്യാരറ്റും അത്രയും വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക പൾസസ് എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യണം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുപയറിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കണ സമയത്ത് കുറച്ച് മാറ്റി വേപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുളപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇതാവാം എനിക്ക് അരിയാൻ അറിയോ എന്നറിയാനായിട്ട് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് അരിയാൻ അറിയും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എൻ്റെ പാപ്പുവിന് കുക്കുമ്പർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാപ്പുവിന് ഒരു കുഞ്ഞി പീസ് കുക്കുമ്പർ വേണോ പാപ്പുവിന് കുക്കുമ്പർ വേണോ ഇന്നവരൊക്കെ നല്ല വിശദീകരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സാലഡ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കണം ഒരു അബിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു വൺ വൺ തേർട്ടി ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കഴിച്ചോളാണ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പം ഏതായാലും ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളപ്പിച്ച ചെറുപയറും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിരിക്കും സാലഡിന് അപ്പം മീൻസ് അത്രയും റിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ആവട്ടെ അമ്മ അപ്പുറത്തുണ്ടൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോലും വരുന്നില്ല ഓക്കെ എത്രത്തോളം ആഡ് ചെയ്യണോ അത്രയും നല്ലതാ നല്ല ഹെയർ ഫോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മാറാൻ നല്ലതാ കേട്ടോ ഒരു ചേർന്ന് ഇറങ്ങിയ നീരും കൂടെ പിഴിയാം അബിൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ലഞ്ചിന് ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും പൾസസ് അതുപോലെ തന്നെ തൈരില് യോഗേർട്ട് പിന്നെ ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയോ മീനോ എന്താ വീട്ടിലുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഇപ്പം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കട്ടെ നല്ല ഹോട്ട് ചപ്പാത്തി റെഡി അപ്പം നല്ല ഡ്രൈ ചപ്പാത്തിയാണ് ഒരു തരി പോലും ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ സാലഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ചപ്പാത്തി പിന്നെ കേഡ് കേഡ് നമ്മൾ കൂട്ടണേ കേഡ് ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതാ മിൽക്കി മിസ്സിൻ്റെ കേഡാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്കിങ്ങനെ കട്ടായിട്ടുള്ള തൈരാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഇതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കണേക്കാളും മുന്ന് ഇതാദ്യം പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഓടുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അബിൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അവരുടെ ടീമിലെ മെമ്പർ അബിൻ തന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്പിങ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ അവർ ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കുന്ന മീൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അവരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയാന്ന് കാണിക്കാൻ അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് എന്ന് പറയണേ ഇതിൽ ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫിഷോ മുട്ടയോ എന്താ വീട്ടിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ചപ്പാത്തിയാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓയിൽ വേണ്ട പാപ്പക്കുറ്റി കളിച്ച് കളിച്ച് ഞങ്ങളൊന്ന് കിടന്ന് വാങ്ങിപ്പോയി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി അല്ലേ 
നാലേ കാല് നാലേ ഇരുപത് ആവണു നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഫോർ തേർട്ടി ഒരു ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യണ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കുടിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും കുടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫേസൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ടാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാട്ടോ ഈ ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് വേണം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല ബാ നമ്മൾ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്തുണ്ടല്ലോ ആക്ച്വലി ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നേ എന്നുള്ളത് കുറേ പേരുടെ ഉള്ളിലൊരു ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആക്ച്വലി പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഒരു ഇനോഗ്രേഷന് വേണ്ടി പോയതാണ് അവിടെ ഒരു ട്രെയിനറിനെ കോയിൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് കക്ഷീൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ ലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഊ ശരിയാ നന്നായിട്ട് തടി വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റെറോയിഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് തടി വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് പുള്ളി പറയണേ അതായത് എന്താണോ ലക്ഷ്മിയുടെ റൂട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡയറ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം എടുത്ത് പറഞ്ഞു കാലത്ത് എന്താ കഴിക്കുക ഉച്ചയ്ക്ക് എന്താ കഴിക്കുക വൈകിട്ട് എന്താ കഴിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇത്തിരി കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് എക്സസൈസ് ഞാനത് റുട്ടീൻ ആക്കി തരാം അന്ന് എനിക്ക് അഭിനൊരു വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ അഭിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും അഭിന് കുറച്ച് കുട്ടി കുട്ടി വീഡിയോസ് ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു കാലത്ത് എന്ത് കഴിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മോർണിംഗ് റുട്ടീൻ പോകേണ്ടത് ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കക്ഷി എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു റുട്ടീൻ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ അഭിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെയിൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് ടു ഫിറ്റ് എന്നാ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാറ്റ് അത്ര തടിയില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ എനിക്കിങ്ങനെ പുൽക്ക 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 തടിയാണ് അങ്ങനെ പിടിച്ച് പുൽക്ക പുൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ പേരിടുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ ക്ലിഞ്ഞ പുളിഞ്ഞോന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയുന്നത് പുൽക്ക പുൽക്ക തടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒട്ടും നല്ല ഇതല്ല ഇങ്ങനെ ടിൺ 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 ഇങ്ങനെ പ്ലും പ്ലും എന്ന് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ജെല്ലി ബെല്ലി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ആവാം എന്നുള്ളത് കുറച്ച് എക്സസൈസസ് അവർ നമ്മളെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഫ്രം ഫാറ്റ് ടു ഫിറ്റ് എ ടി പി പ്രോഗ്രാം എന്നും പറയേ അതായത് അബിൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഓൺലൈനിൽ കൂടിയാണ് എവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമാവാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും നമ്മളെ കൊണ്ട് എടുത്താൽ പൊന്താത്ത രീതിയിലുള്ള വർക്ക്ഔട്ട്സ് ഒന്നും അല്ല കക്ഷി എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഓൾറെഡി റെഫറൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അപ്പം കൊണ്ട് പോവാം ബാക്കി നമുക്ക് ബാൽക്കണിയിൽ പോയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കില്ല കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ എക്സ്ക്യൂസുകളുടെ ദിവസം പറ്റണത് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്തായാലും മാക്സിമം ഐ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ് ഇതിൽ എക്സസൈസസ് നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതിലിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതൊന്ന് നിങ്ങളും വീട്ടിലൊരു പത്തെണ്ണം ഇരുപതെണ്ണം ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കട്ടെ മുളി പോവാം ബാൽക്കണി പോവാം ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഔട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ എടുക്കാനില്ല എടുക്കാൻ പോയിട്ട് എനിക്ക് നടക്കാൻ പോലും വയ്യാട്ടോ 
അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ വർക്ക്ഔട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു സീസണൽ ഫ്രൂട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ആപ്പിൾ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് അല്ലേ അപ്പം ഒരു ആപ്പിൾ നമ്മൾ കഴിക്കാം അയ്യോ എനിക്ക് കാലൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ കൈൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ ചുമന്നു പക്ഷെ നമ്മളിതിൽ തളരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ത്രൂ ഔട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഹോൾ ഡേ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ അധികം കാണിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ആപ്പിൾ കഴിക്കണം എന്താവോ എന്താവോ എത്ര നേരം എന്നറിയാം ഞാൻ വാട്സപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞാനപ്പോൾ ഇന്ന് ആപ്പിളാണ് കേട്ടോ കഴിക്കണേ ആഫ്റ്റർ മൈ വർക്ക്ഔട്ട് സംസാരത്തിൽ കുറച്ച് എനർജിയൊക്കെ കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാത്ത എൻ്റെ ഒരു വർക്ക്ഔട്ടിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരാളായിട്ട് വരെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ഷീണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഗ്രാജ്വലി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളൊരു ക്ഷീണവും മാറും ആൻഡ് ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണേ കാരണം എന്താ പറയുക ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോവാവുന്ന തടി എൻ്റെ ഉള്ളു കേട്ടോ എനിക്ക് ഇത്തിരി കുട്ടിക്കുമ്പ് കൂടുതൽ അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപ്പൊന്ന് തരാം പാപ്പൊന്ന് തരാം കുട്ടിക്കുമ്പയാണ് എനിക്കെപ്പോഴും പലപ്പോഴും എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് എപ്പോഴും മിസ്സാക്കണ ഒരു സംഗതി പിന്നെ കൈമണ്ണം അത് കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചിരിക്കും ഏതായാലും ഇനി ഈ ആപ്പിൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം അപ്പം എന്ത് ഫ്രൂട്ട് വേണേലും കഴിക്കാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആപ്പിളാന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ദാറ്റ്സ് എറ്റ് അങ്ങനെ കുളി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എട്ട് മണി ആവാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ആറ് എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഡിന്നർ കഴിക്കണമെന്നാണ് അബിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും അബിനിൽ ഇഷ്ടമായൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മലയാളീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ചോറിനോട് ഒരു പ്രത്യേക അഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഡയറ്റ് റുട്ടീൻ തരിക അപ്പം മെജോറിറ്റി ട്രെയിനേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും രാത്രി ചോറ് സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷെ അബിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് റൈസ് ആണോ ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് കഴിച്ചോളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ലത് അത് ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അപ്പം പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഡയറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാത്രി ചോറും മീൻകറിയും കഴിക്കാം എന്നാൽ അപ്പം നല്ല മുളകിട്ട മീൻകറി ഉണ്ട് നളയിൽ അരച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നല്ല ബസ്മതി റൈസും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബസ്മതി റൈസ് പക്ഷെ ഒരുപാട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അത് അപ്പൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ പിന്നെ വെജീസ് കഴിക്കണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സാലഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉച്ചയ്ക്ക് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സാലഡും പിന്നെ നല്ല മുളകിട്ട മീൻകറി പുതിയ ഉണ്ണു വർക്ക്ഔട്ടൊക്കെ ചെയ്താറണേ എന്താ പറയുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര 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 ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് സാലഡും കൂടെ ആക്ച്വലി കഴിക്കണം എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറുപയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് അത്രയും നല്ലതല്ലേ എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കണം കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഭയങ്കര നല്ലത് പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ സമയം എടുക്കും ചപ്പാത്തിയേക്കാളും പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുക റൈസാണ് പക്ഷേ തടി കുറയ്ക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നവർ ബസ്മതി റൈസ് പ്രിഫർ ചെയ്യണ്ടേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറിനിട്ടെ എനിക്കറിയാം ഈ ഡയറ്റ് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ കൂടുന്നു കാരണം നമുക്ക് ചോറ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിയല്ലേ അയ്യോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മറന്നു ന്യൂട്രിഷ്യനിസ്റ്റിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ കഴിക്കണേ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കണം എൻ്റെ ഡിന്നർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്കൊരു കുട്ടി മീലും കൂടെ ഉണ്ട് അത് മീൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ബിഫോർ എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ ഡിന്നർ എന്തായാലും കഴിച്ചിരിക്കണം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി ഒരു എട്ടരയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ വിഷാംശമൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹെൽത്തി മിൽക്ക് ഇവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അബിൻ പറയണത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ
പിന്നെ മാക്സിമം ബൈ ലെവൻ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഡെയിലി ഫോർ ടു ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കവളൊക്കെ ഭയങ്കര ചുങ്ങിയ പോലെ ഉണ്ട് കാരണം പിത്തളകണ പോലെ പക്ഷെ എന്നെ അത്ര ഹെവി വർക്ക്ഔട്ട്സ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഇവർ പറഞ്ഞ ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇനി ഞാൻ പോയി ഹൽദി മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കട്ടെ അത് ഞാൻ ഇനി കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം ബ്രസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം ഏതായാലും ഇതാ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താ ഹൽദി മിൽക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൽദി മിൽക്ക് റെസിപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലെവൻ ഒ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സുഖമായിട്ടുള്ളൊരു ഉറക്കം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എസ്പെഷ്യലി ഉറക്കമില്ലാത്തവർ മസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഹൽദി മിൽക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് അബിൻ്റെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുക ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ായിട്ടുള്ളൂ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്യണ പോലെ നമുക്കൊരു ഒരു ബേർഡനൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും ശരിക്കും പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇനിഷ്യേഷൻ എടുക്കണു അവർ ഓൺലൈനിൽ വന്ന് ഗൈഡ് ലൈൻസ് തരണു ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഹോംലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലേ വരണേ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റെസ്ട്രിക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സോ ഞാൻ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി ഇനി നാളെ അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഉള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് ഇടാം കേട്ടോ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഏതായാലും ഇന്ന് ഈ ഹൽദി മിൽക്കോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഗുഡ് നൈറ്റ്ഒരാവേശത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാണ് സംഗതി എളുപ്പമല്ലാട്ടോ കാർഡിയോളി സൈക്ലിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആവൂലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് വയ്യ തിരിച്ചിനി ആര് കൊണ്ടാക്കും ആരുടെ അടുത്ത് ഒരു ലിഫ്റ്റ് വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനില്ല പക്ഷേ ഞാൻ തളരില്ല ഞാൻ വർക്കൗട്ട് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഓ പക്ഷെ തടി കുറയ്ക്കണമല്ലോ പോട്ടെ അങ്ങനെ ഓരോ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അബിൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്പിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതായത് നമുക്ക് വോക്ക് ചെയ്യാം വോക്കിംഗ് നമ്മൾ മന്ദം മന്ദം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ പിന്നെ അത് പതുക്കെ ജോഗിങ് റണ്ണിങ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്പിങ്സ് ആൻഡ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ അവർ നമ്മളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യണമുണ്ട് അത് കാരണം ഇതിൽ കള്ളത്തരം കാണിക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും വേണം സൂര്യൻ ഇന്ന് നേരത്തെ ഉദിച്ചോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട് കേട്ടോ സമയം എട്ടേ മുക്കാല് ഓഫീസിൽ ഒമ്പതരയ്ക്ക് എനിക്ക് പഞ്ച് ചെയ്യണം ഇന്ന് മിക്കതും മെല്ലോ ഒപ്പിയാവും ലേറ്റ് ആയി കമ്മിങ് ലേവിയാന്ന് പറഞ്ഞ റെഡ് എഫ് ഇങ്ങനെ റെഡിങ് ഒക്കെ വരും തോന്നുന്നുണ്ട് ഇന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എണീക്കാൻ ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നല്ല വെയിലായി ഞാനാണെങ്കിൽ സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടുമില്ല ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയോ
ാണ് <laughs> ുംറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു വെയിറ്റ് അതായത് ഏഴ് ദിവസം ആവുമ്പോഴേക്കും ഒരു രണ്ടര കിലോ കുറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി 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 ഞാൻ ഫോമിലാണ് ഇനി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇനി അടുത്തത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് നോക്കണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു രണ്ടര കിലോ കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കും ഏതായാലും ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അബിൻ ഓൺലൈനിൽ വരൂ ഇപ്പോൾ അബിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഇത്രയും ദിവസം എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഈ പുൽക്കാ പുൽക്കാ തടി കുറയോ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടെൻഷനൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എത്ര കിലോ ഒക്കെ കുറഞ്ഞെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് ആരെ വിളിച്ചറിയിക്കണം അബിനെ വിളിച്ച് അതായത് എൻ്റെ ട്രെയിനറിനെ വിളിച്ചറിയിക്കണം സോ ദാറ്റ് അബിനിപ്പം സൂമിൽ വരും ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് ഒരു സെവൻത്ത് ഡേ ആകുമ്പോൾ ഒരു അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ അതും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം നല്ല വിശേഷം വീറ്റ് ഒക്കെ നോക്കി രണ്ട് കിലോ കുറഞ്ഞു 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 ചീറ്റിപ്പോന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാനത് ആക്ച്വലി യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഒരു ഗുണമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എങ്ങാനും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞില്ല ഈ ദൈവമേ എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മൊത്തം എടുത്ത് എന്നെ കളിയാക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചെക്ക് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഇല്ല അതായത് അബിന് ആക്ച്വലി ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റുട്ടീൻ ആക്കി തരില്ല ചെയ്തേ അത് കാരണം എനിക്ക് ക്വൈറ്റ് ഈസി ആയിരുന്നു ഷൂട്ട് ടൈമിലും മാക്സിമം ഞാനത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കലൊക്കെ ഒരു ഇത്തിരി എനിക്ക് ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് മാത്രം ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി എന്നാലും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായാലും ഇനി പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ആവുമ്പോ ഒരു നാല് കിലോ ആവുമായിരിക്കും അല്ലേ മൊത്തം എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചോട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൈയും കാലും നനക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓക്കെ ആയി അങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറുത്തു ഞാൻ കാലത്ത് സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ ഇടാണ്ട് പുറത്ത് ഓടാൻ പോയിട്ട് അത്ര കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം ആദ്യത്തെ ദിവസം കുറച്ച് കളത്തരം ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ദിവസം ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്പിംഗ്സ് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ എന്താ പറയാ ഓരോ റുട്ടീൻസും ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ओके थैंक यू सो मच थैंक यू बाय बाय अब दिस इज ऑल अबाउट अबिन अबिटे कूड़ा डीटेलस अब निर्मी ई प्रोग्राम भाग आवे उठ या डिस्क्रिप्शन कंप्लीट डीटेलस इटेटो अब अबि ट्रांसफर्मेशन प्रोग्राम लिंक क्यों याटेम अब एदे समय वर्कौटो दैव मे फोर्टीन डे अड़े नमुक इन वर्कौटें इन एल दिवस वर्कौटें ट्रांसफर्मेशन प्रोग्राम बाकी <laughs> ट्रांसफर्मेशन प्रोग्राम लक्ष्मी <laughs> लक्ष्मी